ஓபிஎஸ் வந்து சசிகல கால உள்ள கட்டாயம் வாய்ப்பு இல்லை ஒரு பிரேமலதா வச்சு எல்லாம் பிரச்சனை நடத்த முடியாது இப்போ சிதம்பரம் ஒரு எம்எல்ஏ தொகுதியில வாய்ப்பே இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு முக்கிய நபரை சந்தித்தேன் அவர் சொன்ன வார்த்தை பிஜேபி கூட சேர்ந்தால் ரெண்டு பர்சன்ட் ஓட்டு வரும் ஆனால் பத்து பர்சன்ட் ஓட்டு மைனஸ் ஆகிடுன்னு சொன்ன வார்த்தை இது இப்போது நான் ஒரு நிறைய பேர் சொல்ல போகிறேன் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு பேரும் ஒரு ஒருத்தர் ஒருத்தரை பற்றி நான் சொல்கிறப்போ பேரை சொல்கிறப்போ இவங்க தமிழ்நாட்டோடைய சிஎம் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது கலைஞருக்கு கலைஞர் தேவை சாப்பாடு ஊட்டுறது துணியை மாற்றி கொடுக்கறதுக்கு எங்கே மருந்து கொடுக்கறதுக்கு வீட்டில் வச்சுக்காங்க யார் கோபாலபுரத்தில் நித்யா நித்யா கலைஞருக்கு பண்ணுற மாதிரி தான் தோட்டத்தில் வந்து யாருக்கு தினகரன் வாய்ப்பு இல்லை சுத்தமாக கிடையாது வாய்ப்பு ஓபிஎஸ் தான் இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓபிஎஸ் வந்து சசிகல கால உள்ள தினகரனுக்கே வாய்ப்பு இல்லாமல் திருப்பி அவங்க இவங்களால் உருவாக்கப்பட்டால் தான் நாங்கள் ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் இங்கே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு யாருக்கு சீமான் சீமானங்க அவர் வந்து அவர் வந்து ஒரு இலங்கை பிரச்சனை தாண்டி ஒரு பேசிட்டு எப்படி அவங்களுக்குலாம் வந்து வாய்ப்பே இல்லை அவங்களுக்குலாம் அன்புமணி ராமதாஸ் அன்புமணி ராமதாஸ் பல்வேறு இதில் நான் வந்து நல்லா பேசுகிறாரு நல்லா வந்து அவரோட ஆர்கியூமெண்ட்லாம் வைக்கிறார் அன்புமணி இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் நானும் சொன்னேன் அவரோட ஸ்கீம் வந்து ஒன் நாட் எயிட் அவர் ஸ்கீம் எப்படி ஒன் நாட் எயிட் அவர் ஸ்கீம் சொல்ல முடியும் ஹெல்த் மினிஸ்டரா இருந்தார் எந்த கவர்மெண்ட்ல அவரு ஆனா பி எம் கே வந்து டாக்டர் ராம்தாஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தாரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா யாருங்க மன்மோகன் சிங் பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் பட்ஜெட் அலாட் பண்ணது யாரு இவங்க ஸ்கீம்ஸுக்கு கேபினட் அலாட் பண்ண யார் சிதம்பரம் தலைவர் இந்த ஸ்கீம்ஸ் வந்து பொலிட்டிக்கல் கிளியர்ஸ் கூட சோனியா காந்தி காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் போட்ட ஸ்கீம் அதுல வந்து இவரு வந்து ஒரு அமைச்சர் அவ்வளவுதான் அது எப்படி இன்று நீங்க பண்ணு சொல்ல முடியும் எந்த கவர்மெண்ட்ல பண்ண யூபிஐ பிரைம் மினிஸ்டர் நரசிம்ம ஒரு ஒரு மன்மோகன் சிங் நடந்த கவர்மெண்ட்ல அன்னை சோனியா காந்தி வழிகாட்டு நடந்த கவர்மெண்ட்ல நிதியமைச்சர் சிதம்பரம் கொடுத்த பண்ட்ஸ்ல அந்த அலாட் பண்ண இவங்க கிளியரன்ஸ்ல அப்ப ஹெல்த் மினிஸ்டரா இருந்தவர் கேபினட் அப்ரூவ் வாங்கி பண்ணாரு அதே மாதிரி இவரோட இண்டிவிஜுவலோட சொன்னு சொல்ல முடியும் வாய்ப்பு இல்லை கட்டாயம் வாய்ப்பு இல்லை நீங்க வந்து இவர் வேணா எடுத்து வைக்கலாம் ப்ரொபோஸ் அது ஓகே பண்ணது எல்லாருமே கேட்டு விசாரிச்சு பண்ணது இப்ப வந்து எல்லா கிரெடிட்டும் கோட்டு அன்னை சோனியா காந்தி மன்மோகன் சிங் தானே இதுங்க காங்கிரஸ் உடனே காங்கிரஸ் பண்ண கவர்மெண்ட் பண்ண ஸ்கீம் தானே இது இண்டிவிஜுவலா இவர் வந்து தனியா வந்து நான் பண்ண நான் பண்ண எப்படி பண்ண முடியும் யார் வந்து அதுக்கு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் யார் பிஎம் கே பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தாங்க கேபினட்ல ஒன்னா வந்து நீ ஒன் ஆஃப் கேபினட்ல ஒன் ஆஃப் தால் தான் நீங்க சோ நீங்க எப்படி வந்து ஒரு 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 சர்டன் பாக்கெட்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்து எப்படி நீங்க ஒரு மூலம் அது வந்து பேரே நீங்க சொல்றது தப்பு நீங்க யாரு அண்ணன் குமரி ஆந்தனோட என் காங்கிரஸ் கட்சியில வந்து இந்த வந்து அவங்க இதுல வந்து வளர்த்து வளாகப்பட்டாலு ஸோ ஆனால் ஆனால் ரொம்ப மரியாதையானவங்க அதில் பார்த்தா மரியாதையானவங்க ஸோ அது அதுக்கு வந்து வாய்ப்பே இல்லை அவங்க அவங்க அது வந்து ஒரு ஒரு கட்சி தலைவர் செயல்பட விட மாட்டாங்க எப்படி வந்து அவங்களாம் வந்து ஒரு இந்த ஜெயிச்சு வரணும்ல ப்ரூவ் பண்ணும்ல ஸோ அதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை பிஜேபி தமிழகத்தில் பிஜேபிக்கு ஒரு எதிர்காலம் இருக்கா இல்லைங்க அவர் ரொம்ப இப்பயே ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் மேலே இல்லை சமீபத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆளுமைப்படுத்த ஒரு ஒரு முக்கிய நபரை சந்தித்தேன் அவர் சொன்ன வார்த்தை பிஜேபி கூட சேர்ந்தால் ரெண்டு பர்சன்ட் ஓட்டு வரும் ஆனால் பத்து பர்சன்ட் ஓட்டு மைனஸ் ஆகிடுன்னு சொன்ன வார்த்தை இது ஓகே விஜயகாந்த் அதாவது ரொம்ப ஒரு ஆஃப்டர் ஒரு ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஃபோர்ஸாக வந்தார் ஒரு ஆர்கனைஸ் பார்ட்டியாக இப்படி ஒரு டி டிஎம்கே மாதிரி ஒரு கீழ் லெவலில் எல்லா வில்லேஜ்லேயும் அமைப்பும் வந்தார் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு கிரியேட் ஆச்சு அவருக்கு தனியாக ஃபஸ்ட் எலெக்ஷன் தனியாக இருந்து ஜெயிச்சார் ஒவ்வொரு எலெக்ஷன்லையும் ஒவ்வொரு கான்ஸ்டியூன்ஸ்லேயும் மினிமம் டென் தௌசண்ட் ஓட்டலாம் ஸோ அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஒரு தனியாக நின்றுருக்கணும் ஜெயலலிதா அவர் பயன்படுத்தி அவர் கவர்மெண்ட் வந்தாங்க 
ரெண்டாயிரத்தி ப பதினாலு போன எலெக்ஷனில் வந்து சரியான டிசிஷன் எடுக்காமல் போயிட்டார் அவர் எடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு கட்சியை காப்பாற்றிருக்கலாம் ரெண்டாவது அவருக்கு ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால வந்து அவர்களோட மெயின் தரம் வந்து ஒரு பேச்சு திறமை பேச்சு திறமை ஒரு நடை ஒரு எக்ஸ்டம்பராக பேசுகிற ஒரு ஸோ ஒரு அந்த அந்த இதை வச்சு தான் வசீகரம் வச்சு தான் அவர் வந்து ஒரு அட்டை ரெண்டும் இல்லாதனால வந்து வெறும் பிரேமலாத்தா வச்சுலாம் கட்சி நடத்த முடியும் அந்த கட்சியோடு ஒரு பேஸே அவர் தான் ஸோ அதனால் அவருக்கு ஒரு ஹெல்த் சரியாகிறால வந்து சுத்தமாக அவருக்கு வந்து எதிர்காலம் வந்து பொலிட்டிக்கலாக வேணால் ஒரு தனியாக ஒரு கட்சியும் அலையன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு ஒரு அவரான எம்எல்ஏ ஆகலாம் பொருளாதாரத்துல இவரை போல இந்தியாவுக்கு திட்டம் போட்டவங்களா ரொம்ப கம்மி இதெல்லாம் எல்லாரும் ஏத்துக்கிற ஒரு விஷயம் நிறைய பெரிய பெரிய கம்பெனி ஆளுங்க புக்ஸ்ல எல்லாம் கூட பி சிதம்பரம் கொண்டு வந்த இந்த திட்டத்தாலதான் எங்க கம்பெனியே வளர்ந்தது நாடே வளர்ந்தது இப்படிலாம் சொல்லிருக்காங்க கம்ப்ளீட்டா ஒத்துக்கணும் மக்கள் செல்வாக்கு தமிழ்நாட்டுல கூட அவர் வெளியே சார் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலே காங்கிரஸ் வந்து கன்னியாகுமரி விட்டு ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ஓட்டு வாங்கின ஒரே தொகுதி வந்து சிவகங்கை காங்கிரஸ்லேயே கார்த்தி சிதம்பரம் தான் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ஓட்டு வாங்கின தொகுதி அது ஒரு லட்சத்துக்கு மேல ஒரு லட்சத்தனைக்கும் அங்க எவ்வளவு பேர் வேலை பண்ணாங்க எவ்வளவு பெரிய ஏஜென்சி வேலை பண்ணாங்க இவ்வளவு இருந்தது ஏன்னா கார்த்தி சிதம்பரம் வந்து இல்லைங்க பெரிய சக்தி இல்ல இல்ல ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் சாதாரண ஓட்டு கிடையாது பொலிட்டிக்கல் நீ கன்னியாகுமரி வந்து நம்ம காங்கிரஸ் ஸ்ட்ராங் பேஸ் அங்கே ரெண்டு லட்சம் ஓட்டு வாங்கினார் யார் வசந்த குமார் காங்கிரஸ் பேஸ் உள்ள தொகுதி டிஎம்கே ஏடிஎம்கே டெபாசிட் போன தொகுதி அது கண்டிப்பாக அது தாண்டி ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரெண்டாவது காங்கிரஸ்லேயே தமிழ்நாட்டிலே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பேஸ் உள்ள தொகுதி வந்து சிவகங்கை ஆஃப்டர் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் அது சிவகங்கையில் இந்த ஒன்றரை லட்சம் வாங்கினது வந்து ஒரு ஆச்சரியம் கிடையாது ஏன்னா சிதம்பரம் சார் வந்து அந்த தொகுதிக்கு நிறைய பண்ணியிருக்காரு ஒரு நீங்க <laughs> 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 பொதுமக்களுக்கு ஜெயலலிதா மாதிரி வந்து ஒரு பத்து ஒரு சிவகங்கையில கூட்டத்தை போட்டா பத்து சவுத்ல இருக்க பத்து டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து ஒவ்வொரு மாவட்ட செல்ல அஞ்சாயிரம் பேர் கூட்டு காசு அந்த மாதிரி கூட்டம் போட மாட்டாங்க பப்ளிக் அக்செப்டபிள் லீடர் இவங்களாம் எப்படி பப்ளிக்ல இல்லாம இத்தனை வருஷம் டெல்லியில வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு மோடிக்கு சேலஞ்ச் பண்ற அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து கேள்வி கேட்கற ஆளா வந்து ஒரு காங்கிரஸ் கட்சியிலுக்கு ஒரு லீடர் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியுமா சொல்லுங்க நீங்க நீங்க தமிழ் ஒரு ஒரு எந்த அளவுக்கு இங்கிலீஷ்ல பேசுறோம் அதே அளவுக்கு நீங்க வந்து நம்ம லாங்குவேஜ்ல பேசுற ஒரே ஆள் அது மாதிரி அவர் மாதிரி யாச்சும் எத்தனை வந்து நோட் எழுத முடியுமா உங்களுக்கு இல்ல தமிழ் ஆங்கிலத்துல வந்து தமிழையும் வந்து அதே மாதிரி வந்து எழுத முடியுமா சொல்லுங்க நீங்க மிகப்பெரிய லெவல்ல லீடர் சிஸ்டமேட்டிக்கலா ஒர்க் பண்ற ஒரே லீடர் அவர் ஒருத்தர் தான் நீங்க ஒரு ஒரு பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் அந்த ஒரு ஒரு ஹோம் மினிஸ்டர் அந்த ஒரு ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரே ஒரு நீங்க வந்து ஒரு தகுதி உள்ள ஒரு கேண்டிடேட் எப்படி ஒரு தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் இல்லாம இருக்கா ஒரு பப்ளிக் செல்வாக்காம இத்தனை வருஷம் டெல்லி எப்படி ஆளுமை படைச்சிட்டு இருக்க முடியும் இப்ப இப்போ சிதம்பரம் சாரால ஒரு எம்எல்ஏ தொகுதியில நின்று ஜெயிக்க முடியுமா ஒரு தனியா நம்ம அது மட்டும் பேசுவோம் தான் தொகுதியில நின்ன தொகுதியில நின்ன கட்டாயம் ஜெயிப்பாரு அவர் தலைமையில 
கப்பான் ஜெய் இப்போ என்ன ஆகுது இப்போ அவர் வந்து ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது பூத்து தானுங்க இரநூத்தி ஐம்பது பூத்தில் அந்த சிவகங்கை தொகுதியில் ஒரு கான்ஸ்டல் கட்டாக வின் பண்ணுவார் அவர் எப்படி நீங்கள் வந்து வின் பண்ண முடியாது அவர் நின்று தோத்தார்னு சொல்ல நீங்கள் எம்எ எம்பி வேற எம்எல்ஏ வந்து கட்டாயம் ஒரு கான்ஸ்டல் ஒரு சிஎம் கேண்டிடேட் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணால் கட்டாயம் நின்று ஜெயிப்பார் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல கூட காங்கிரஸ் வந்து அவ்வளோ பெரிய மெஜாரிட்டி எடுக்கிறப்போ கூட சிவகங்கையில் இழுப்புரியில் தான் ஜெயிக்கிறாரு சிதம்பரம் ஏங்க நீங்கள் வந்து பண்ணா நகர் எலெக்ஷனில் கூட கலைஞர் கூட ஆயிரம் ஓட்டு தான் ஜெயிச்சார்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நான் வந்து நீங்கள் வந்து இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா நீங்கள் அது வந்து ஒரு இல்லை ஒருத்தர் எங்க காங்கிரஸ் ஒரு பிசிசி பிரசிடென்ட் எம்எல்ஏ வந்து ஒரு ஒரு தலைவர் வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் ஓட்டுல ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ஓட்டுல ஜெயிக்கிறாரு நீங்க வந்து பல்வேறு ஃபேக்டர் தமிழ்நாட்டில இருந்து மணி பாலிடிக்ஸ் சொல்றீங்க நீங்க வந்து ஏகப்பட்ட பணம் கொடுத்துருக்காங்க கண்ணப்பம் வந்து அன்னைக்கு வந்து அன்னைக்கு வந்து பெரிய பெரிய ஜாதி பலம் பணம் கொடுத்து ஓட்டை வாங்கி எல்லாம் பண்ணாங்க அதையும் தாண்டி வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது நீங்களே சொல்லுங்க இலங்கை பிரச்சனை அவர் தேவையில்லாம அவர் வந்து இப்ப ஒவ்வொரு ஜெயலலிதா வந்து ஸ்பெசிபிக்கா சீமான சொல்லி தேவையில்லாம பழி சொல்லி இவர் அப்படி பண்ணார் இப்படி பண்ணார் இலங்கை பிரச்சனை இவர் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி அது தேவையில்லாம பொய் பிரச்சாரம் அதே மாதிரி வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்கல இப்ப மூவாயிரம் ஓட்டுல ஜெயிச்சு வின் பண்ணிட்டாருல அவரு அதான் பாக்கணும் நீங்க ரெண்டாயிரத்தி மிகப்பெரிய பிரச்சாரம் வைகோ போய் அங்க தொகுதியில உட்காந்தாரு நெருமாறம் உட்காந்தாரு அங்க அந்த தொகுதியிலேயே அங்க சீமான் வந்து வேற எங்கேயுமே போல தமிழ்நாட்டில் உட்காந்து அங்கே வந்து ஒரு அப்படி பண்ணார் இப்படி பண்ணார் சொல்லி அதே மாதிரி தான் இலங்கை பிரச்சனை தாண்டி ஒரு உள்துறை அமைச்சர் அந்த ஒரு தன்னோட இதை வந்து ஜெயிச்சு வந்துட்டார்ல இப்போ சொல்லுங்க சரிங்க சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் யூர் டைம் சார் இவ்வளோ ஓப்பனாக இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இவ்வளோ டைரெக்டாக ஐ திங்க் இன்னைக்கு அரசியலில் உங்களை விட்டால் பே பேசுறதுக்கு வேறு யாரும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் அவாய்டு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து நாங்கள் வரத்துக்கு முன்னாடி எங்கள்ட்ட நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க எந்த கொஸ்டினாக இருந்தாலும் என்கிட்ட காட்ட கூட வேணாம் அப்படியே கேளுங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி தைரியம் இந்த மாதிரி ஓப்பன்னஸ் அரசியல் தலைவர்கள்லாம் இருந்ததுன்னா தமிழ்நாட்டில் அரசியலில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வரோன்றது இளைஞர்களுக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை நீங்கள் வந்து அரசியலில் ஒரு பெரிய லெவலில் வரணும் அப்படின்றது எங்களுடைய எண்ணம் நன்றி சார் நன்றி